Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages de juillet dans mon bullet journal. Est-ce que vous avez vu le film d'animation Disney Encanto avec ses couleurs vives et ses chansons qui restent dans la tête Moi je l'ai adoré alors j'ai décidé d'en faire mon inspiration pour décorer mon bullet journal pour juillet. J'ai aussi créé une collection de papeterie inspirée par l'été en Colombie. J'espère que cette vidéo va aussi vous inspirer. C'est parti mon boulet de journal est un carnet de la marque My365 dont j'ai customisé la couverture et on va commencer par entrer la date dans mon tableau des thèmes. Encanto est sorti en novembre 2021, donc j'ajoute juillet 2023 ici. On passe ensuite à mon futur log qui me permet d'avoir une vision sur toute l'année et je vais ajouter ma couleur d'accentuation avec mon feutre peinture Artix que je vais encore un peu utiliser ce mois-ci. Avant de passer à mes nouvelles pages, faisons un tour de mes pages de juin. J'avais vraiment adoré créer ce thème avec mes feutres peinture et faire ce pop-up. C'était vraiment chouette de voir que vous étiez aussi nombreux à reprendre ce thème avec mes stickers ou non dans votre boulet de journal. C'est toujours chouette de voir qu'on peut faire plein de choses différentes à partir d'un même thème. On va pouvoir passer à mes pages de juillet et ce mois-ci j'ai envie d'utiliser mes pastels à l'huile et j'avais fait un test dans mon carnet, je sais que ça fonctionne, elle se dépose bien sur ma page, mais euh, malheureusement ça se transpose de l'autre côté du carnet. Comme pour le mois d'avril, je vais donc travailler sur un autre support, et pour ça je m'installe sur mon chevalet, sur mon bureau à hauteur réglable. Et je vais utiliser mon papier canson, spécial aquarelle. Le matériel que je vais utiliser aujourd'hui m'a été offert par la marque Artix, il ne sponsorise pas la vidéo, mais je les remercie. Comme d'habitude, je fais un cadre avec du washi tape autour de mon papier. J'ai fait les grandes lignes de mon paysage au brouillon et c'est parti. Je commence par le dégrader dans le ciel. J'ai envie de faire un ciel qui part du magenta vers le bleu, comme s'il y avait un coucher de soleil ou un lever de soleil. C'est seulement la deuxième fois que j'essayais ces pastels. La première fois, j'avais fait une orange et j'avais vu qu'on pouvait faire de beaux dégradés et qu'on pouvait aussi un peu lisser la texture avec un mouchoir. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Comme toujours quand je teste un nouveau médium, je ne regarde pas spécifiquement de tutoriel, mais j'essaye des choses et puis je vois bien ce qui marche ou pas. Je pense qu'il doit exister des outils plus adaptés pour faire ce que je fais avec le mouchoir. Mais j'ai décidé de m'acheter ceci, c'est un pinceau qui permet de graver la peinture et j'avais vu que je pouvais enlever de la peinture avec mon ongle et donc je me suis dit que ce serait quand même un petit peu plus sympa. J'avais en particulier remarqué que quand on fait une deuxième couche sur une couche existante de pastel, on peut retirer cette couche et toujours voir la couleur d'en dessous. Je fais donc ça pour mes feuilles de palmier avec mon nouvel outil. Ça marche super bien Pour la montagne au fond, je vais moins utiliser mon mouchoir parce que je veux garder cette texture qui fait un petit peu feuillage. Voilà une autre manière d'utiliser l'outil que j'ai acheté. Je prends un petit peu de pastel avec pour pouvoir faire des détails un petit peu plus minutieux. Je peux aussi donner un petit peu de texture en faisant des mouvements sur mes aplats de couleurs. Je me suis inspirée d'un des posters du film pour faire cette illustration. Et premier fun fact, est-ce que vous saviez que Bruno se cache dans tous les posters de Encanto Pourtant, il ne faut pas parler de Bruno Les pastels font parfois des petits morceaux sur la page que je peux retirer avec mon outil ou bien les étaler quand je n'avais pas envie de texture. J'ajoute un nuage qui est éclairé en rose par le dessous par le lever de soleil. C'est quand même chouette un médium où on peut repasser en blanc sur des couleurs foncées. Pendant que je dessine l'herbe, je vais pouvoir vous donner un deuxième fun fact. On va parler de la musique parce que comme je vous ai dit dans l'intro, elle rentre vraiment dans la tête. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais moi depuis que je fais ce thème en tout cas, je l'ai dans la tête tout le temps. Le compositeur Lin Manuel Miranda est un compositeur assez connu de la scène de comédie musicale. 
Et ça s'entend notamment avec la chanson « Ne parlons pas de Bruno » qui a vraiment des connotations de comédie musicale. D'ailleurs, la version originale de cette chanson est la première depuis ce rêve bleu à atteindre la place numéro 1 des chansons les plus écoutées en streaming. Les trois autres morceaux à avoir atteint le top 5, c'est euh, Let It Go, bien sûr, Libéré, Délivré. On a aussi L'amour vrai sous les étoiles et L'air du vent. Comme vous le voyez, j'ai pu utiliser mon outil pour faire des petites touffes d'herbe, c'était bien sympa. Et ensuite, j'ai décidé de faire le papillon et le capybara en premier pour euh, pouvoir retirer l'excédent d'herbe qui pouvait passer par-dessus. J'ai décidé aussi que le papillon serait une source de lumière euh, au niveau de, du bas de l'illustration. C'est pour ça que les zones de lumière sur le capybara sont un peu jaunes. J'ai décidé de faire l'herbe du plus clair au plus foncé en venant vers nous et je termine avec la zone vraiment au premier plan qui est dans le même bleu turquoise foncé que la montagne et donc ce serait comme, comme s'ils étaient vraiment dans l'ombre par rapport au reste de l'illustration. Il y avait quand même quelques étapes assez minutieuses. Je me rapprochais pour bien voir et c'était quand même pas l'idéal pour ma posture comme vous pouvez le voir, malgré mon bureau à hauteur réglable. J'aurais dû peut-être le mettre un peu plus haut. J'ai filmé en accéléré pour gagner un peu de place sur ma carte mémoire, mais je vous laisse quand même ce petit moment en temps réel. Vous pouvez voir comment j'ai pu retirer le rose pour pouvoir affiner l'antenne du papillon. Pendant que je continue à ajouter des détails sur cette illustration, j'en profite pour passer un coucou à tous mes abonnés d'Amérique du Sud. Je sais que j'en ai quelques-uns. J'espère que j'aurai le temps pour cette vidéo qui parle de votre continent de faire correctement les sous-titres pour qu'ils puissent être traduits en espagnol. Sur mon palmier, c'est là que j'ai réalisé que mettre une troisième couche de couleur, c'était pas l'idéal. Là, les deux couches supplémentaires, en fait, se mélangent. Pour essayer d'améliorer ça, je prenais de la couleur directement avec mon outil pour la tapoter et la poser délicatement pour pas qu'elle se mélange avec celle d'en dessous. En tout, je crois que j'ai passé 3 heures sur cette illustration et j'aurais aimé avoir encore plus de temps pour mettre plus de fleurs colorées partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué le bloc-notes à côté de ma page. En fond, il a aussi à peu près la même illustration que j'avais faite digitalement. C'était vraiment fun d'utiliser ces pastels. J'avais vraiment l'impression de faire du dessin et de la sculpture en même temps. A la base, j'avais acheté ce pinceau pour pouvoir mettre de la colle sur mes blocs-notes parce que ça abîme trop mes pinceaux classiques. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé les pastels à l'huile et si cette vidéo vous a donné envie d'essayer. Comme toujours, j'ai listé le matériel que j'utilise dans cette vidéo dans la description. Bien le moment de faire les détails du capybara. J'appréhendais un petit peu, mais finalement je suis très contente du résultat. J'ai bien réussi à refaire son regard un peu blasé.
Petit changement d'angle de vue pour la fin de cette illustration. C'est jamais bien facile de filmer quand je suis sur mon chevalet. J'espère que les prises de vue vous ont satisfait. Je vous laisse apprécier la fin de l'illustration en musique. Puis c'était le moment de retirer le washi tape. C'était vraiment très satisfaisant. C'est, je crois que c'est la première fois que ça fonctionne aussi bien. J'ai ensuite détaché l'illustration du bloc-notes pour pouvoir la scanner. J'ai augmenté un petit peu le contraste des couleurs et je l'ai imprimé en format A5. Voilà ce que donne l'illustration originale à côté de la version imprimée sur du papier stickers. Les textures sont quand même plutôt bien rendues, même si les couleurs sont un petit peu plus ternes que l'original. Je découpe l'illustration. Et je la colle dans mon boulet de journal. Il s'agit de ma page de citation, donc je vais ajouter une citation tout de suite avec mes feutres peinture. J'avais choisi un jaune trop clair, donc je reviendrai avec un jaune plus foncé pour le croire. J'ai choisi « Je veux croire à mon miracle ». Pour miracle, j'ai choisi de le représenter comme s'il avait été brodé sur l'illustration, comme sur la robe de Mirabelle. Et voilà ce que ça donne. J'en suis très contente. On va pouvoir passer à l'autre page. Et là encore, j'ai envie d'utiliser mes pastels. Donc retour en arrière quand j'ai fait mon dessin sur mes pages canson. On peut voir les tresses que j'avais fait pour essayer d'avoir les cheveux bouclés dans l'intro de cette vidéo. J'ai choisi de représenter Mirabelle pour ce mois-ci. Je l'ai dessiné la plus grande possible pour m'aider à faire les détails. Je passe un petit coup de gomme mi pain pour atténuer mon brouillon. Et c'était parti pour colorier son visage. J'avoue que j'appréhendais un petit peu là aussi, mais finalement ça s'est bien passé. Là encore, j'ai décidé que ma source de lumière serait le papillon de l'autre page. C'est pour ça que j'ai utilisé un beige plutôt jaune pour faire les zones de lumière sur Mirabelle. Mon outil m'a encore été bien utile pour lisser la texture et pour faire les dégradés. J'ai décidé de ne pas faire de line art pour ce dessin, donc il fallait que je sois très précise sur la position de mes ombrages et de mes zones de lumière pour pouvoir distinguer les éléments de son visage. J'ai le temps pour un autre fun fact. Aviez-vous remarqué que dans chacune des tenues des personnages, il y a un élément qui représente leur pouvoir Par exemple, il y a des haltères sur la jupe de Louisa, il y a des fleurs sur toute la robe d'Isabelle, il y a aussi des petits soleils sur les boucles d'oreilles de Pippa par exemple. Et Mirabel qui n'a pas de pouvoir, elle a quand même une tenue qui représente toute sa famille, qui va bien finalement avec sa mission qui est de protéger la famille. Et il y a aussi un autre détail rigolo, c'est le père de Mirabel, Agustin, 
qui a un symbole pour chacune de ses trois filles. Il a une fleur sur sa veste, une chaussette avec des pois et une autre chaussette avec des éléments brodés comme sur la robe de Mirabelle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir au moment de dessiner, mais son œil de droit est vraiment beaucoup plus petit que celui de gauche. Et là, à la caméra, vraiment, ça saute aux yeux. C'est le cas de le dire. Mais je vais pouvoir corriger ça sur sa version numérisée. J'ai ensuite fait des tests et j'ai vu que je pouvais ajouter des détails avec mes feutres peintures directement sur la pastel, donc c'est ce que j'ai fait pour les yeux. Vraiment trop dommage que cet œil soit trop petit. J'ai aussi fait un anneau marron plus foncé avec mon feutre peinture. Et ensuite j'ai voulu faire le petit point de lumière dans ses yeux. Et finalement j'ai vu qu'en grattant bien la peinture avec mon couteau de précision, je pouvais faire réapparaître le blanc du papier. On passe à ses cheveux et là c'est vraiment les zones de lumière qui nous donnent l'impression des boucles de Mirabelle. Je suis particulièrement contente de la petite mèche bouclée qui passe au-dessus de son visage et ça m'a rappelé quand j'ai fait mon thème rebelle où j'avais dessiné Mérida à l'aquarelle. Je saute l'autre moitié des cheveux que j'ai fait de la même manière mais avec des pastels un petit peu plus clairs. On passe au t-shirt, j'ai fait toute la base du t-shirt en blanc pour pouvoir avoir cette zone bien définie. Et ensuite, j'ai choisi de faire les ombrages en rose pour ramener la couleur principale de mon moi. J'ai aussi fait les zones de lumière en jaune. On n'oublie pas le petit papillon brodé sur son épaule. Et là, j'étais bien contente que le marqueur noir fonctionne pour faire tous les détails du t-shirt avec les liserés noirs et les papillons. Autre détail intéressant avec les couleurs, chacun des trois enfants d'Abuela sont représentés dans une couleur et cette couleur représente chacune de leurs familles. Mirabelle, sa sœur et ses parents sont dans des couleurs bleu, violet, alors que ses cousins, son oncle et sa tante sont plutôt en jaune orangé. Et bien sûr, on a le dernier Bruno qui est en vert. Pour les éléments brodés, ça allait bien de le faire au pastel puisque ça faisait comme un peu de volume sur le t-shirt. Par contre, le feutre noir se mélangeait un peu avec les nouvelles couches de pastel. Je vous mets un peu de temps réel pour faire la main. C'était évidemment l'élément le plus compliqué à faire. Je n'aurais pas réussi sans mon outil de sculpture.
est venu le moment crucial d'ajouter les lunettes de Mirabelle, et pour ça j'ai ressorti le feutre peinture. Plutôt avec la pointe ronde pour avoir une épaisseur fixe. J'ai ajouté des zones de lumière avec mon jaune. Et voilà le résultat Avant de scanner mon dessin, j'en profite pour faire une zone de dégradé du turquoise au vert qui va me servir pour mon titre. J'aurais pu faire le titre directement sur mon carnet avec mes feutres peintures, mais j'avais envie de garder cette texture de pastel pour la page de couverture. Voilà donc ce que j'ai fait, j'ai scanné mon dessin et la zone de dégradé, et j'ai aussi scanné mon titre. J'en ai profité pour rapprocher un petit peu le J du U, parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop éloigné. Et finalement, j'ajoute un deuxième calque et je vais redessiner chacune des lettres. On va commencer par le J. Je vais vous montrer que le J. Donc je dessine avec euh, mon stylet par-dessus le dessin que j'avais fait au brouillon. Je sélectionne la zone dans la lettre. Et sur le dégradé, je fais un coupé-coller juste de cette zone. Comme ça, quand j'efface le calque complet, il reste que la lettre. On voit super bien la texture, je suis trop contente. J'ai ensuite imprimé Mirabelle et le titre sur du papier stickers et je les ai découpés avec ma machine de découpe. Et voilà la version originale et la version stickers de Mirabelle. On voit bien que j'ai agrandi l'œil droit, c'est quand même beaucoup mieux. Et on a aussi le titre. Mais je vais devoir gommer celui que j'avais fait au départ parce qu'il n'est pas exactement de la même taille. Et ensuite, je colle Mirabelle. Par-dessus mon titre, j'ai envie d'ajouter des petits points de magie jaune, comme sur le titre original. Pour délimiter mon mois, j'ai envie d'ajouter une bande de washi. C'est donc le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois. Je l'ai appelé « Été colombien ». On commence par la planche de washi. On a ensuite une planche avec 31 petits papillons à colorier ou pas. Et dans la petite pochette, il y a 9 stickers individuels. En option du kit, vous pouvez prendre les planches de stickers basiques pour vous aider à décorer vos pages. Il y a aussi du nouveau ce mois-ci. J'ai fait un sticker vinyle géant qui pourrait servir à décorer votre page de couverture par exemple. Et c'est 3 stickers vinyle également. Et il y a un lot de papeterie ce mois-ci. C'est mon lot de papeterie de l'été. Il y a un pense-bête, des sticky notes, un marque-page, avec du vinyle brillant, un semainier de 12 pages pour les 12 semaines de l'été, et trois papiers à motifs imprimés sur du papier stickers. Trop chouette de voir la collection au complet toute cette collection est disponible sur ma boutique Kofi et pour recevoir le kit via mes abonnements avec l'exclusivité du mois qui a été dessinée par ma petite sœur pour ce mois-ci, il faut rejoindre l'abonnement avant le 30 juin. C'est reparti Je vais pouvoir ajouter mes deux bandes de washi. Je les place la moitié sur cette première page pour pouvoir retourner ma page et plier de l'autre côté. Je recoupe ce qui dépasse avec mes petits ciseaux. Et finalement, comme la page est un peu vide, je rajoute un petit papillon de mes éléments de décor. Et on va pouvoir passer à la double page suivante, qui sera ma page de monthly. Mais je vais vous montrer quelque chose, une technique pour faire une porte. C'est pas une dodge d'or, mais c'est bien une d'or. Donc j'ai pris la page suivante que j'ai pliée en deux. Et on va coller cette partie à la page précédente. Je vais m'inspirer de mon stickers porte pour recréer la porte bleue sur cette page. J'ai fait mon bouillon et j'ai fait la même chose de l'autre côté en repliant la page suivante vers l'intérieur. Et j'ai recoupé l'arc de cercle supérieur. Je peux maintenant coller ma porte de gauche sur ma page précédente.
et je fais un petit test de tourner la page pour voir si tout va bien. Je glisse un papier pour protéger la page de dessous et je colorie avec mon feutre peinture. Comme je veux représenter une porte en bois, j'utilise l'effet de superposition en faisant des lignes avec le feutre et j'ajoute aussi des petits motifs qui rappellent le bois. Je colorie un jaune le fond pour faire comme si c'était éclairé à l'intérieur. Et je rajoute un petit peu d'ombre avec un bleu plus foncé. Je trouve qu'il est un peu trop foncé donc je repasse une couche de turquoise par dessus. Je rajoute une poignée. Voilà ce que ça donne Je vais pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Magie <rire> Voilà comment s'ouvre la porte et je décide d'ajouter un contour magenta. J'ajoute ces petits stickers papillons que vous pouvez obtenir si vous prenez les planches basiques de mon kit de stickers. Je vais les faire s'envoler devant la porte. Comme j'ai plié mes portes en laissant un espace vide pour être sûr de pouvoir fermer mes pages correctement, j'ajoute du jaune à l'intérieur pour donner l'impression que la porte est entrouverte et qu'on voit la lumière au travers. Je vais pouvoir ajouter mes stickers de ma page de résumé du mois. Je remplis mon mini calendrier vierge. Il y a bien 6 semaines en juillet. En dessous, je note le titre YouTube et je vais avoir mes 5 emplacements pour mes 5 vidéos du mois. En face, c'est ma page dédiée à Kofi. Je mets un petit doodle pour chacun de mes paliers d'abonnement. Je pourrais noter le nombre de membres à la fin du mois de chaque palier. Et je vais aussi noter le nom des nouveaux arrivants. Dans la to-do list, je pourrais mettre mon contenu exclusif. On va pouvoir passer à la dernière double page qui est une page de tracker. On commence avec mon tableau de suivi d'activité et du sommeil que je vais coller sur la gauche. Le mois de juillet commence un samedi, donc je peux recouper ma bande de jours. Je peux mettre ensuite la deuxième moitié en entier, mais il reste le lundi pour le 31 que je recoupe sur la première bande. Ensuite, j'ajoute ma bande des horaires. J'aime bien commencer mon tracker à 22h et terminer à 21h. Et ensuite, j'ajoute mes repères d'objectifs pour ma plage de sommeil et de travail. Finalement, j'ajoute mes trois activités de loisirs que je vais suivre. De l'autre côté, je peux coller mes 31 papillons. Je les utiliserai pour suivre mon niveau d'énergie tout au long du mois. J'ajoute mes titres dans les arrondis des portes. Et j'ai la place pour mettre mon sticker toucan. Je pense que c'est mon préféré du mois. En dessous, je mets la légende de mon tracker d'énergie et en face de mes activités travaillées. Et voilà pour ma double page de tracker. On va pouvoir faire un tour complet de ces pages. C'est le moment de liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà ma double page de couverture faite au pastel, mais finalement créée entièrement avec des stickers. Et je vais offrir ces imprimables à tous mes abonnés Kofi, donc vous pourrez la recréer vraiment facilement. Puis on a la page de résumé du mois avec la porte colorée au feutre peinture et à l'intérieur mes différents trackers. Et ensuite on aura mes pages de semaine qu'on créera en live ensemble dimanche prochain. Et voilà pour mes pages de juillet dans mon bullet journal, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Pour changer, je crois que cette fois c'est la page de Monsley que je préfère avec la grande porte qui s'ouvre.
Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur ko -fi. Vous êtes maintenant plus de 50 et pour fêter ça, je vais envoyer une surprise à chacun d'entre vous, quel que soit le palier, si vous êtes bien abonné d'ici le 15 juillet. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt